მოგესალ მე ვით მეგობრებო ზოგჯერ ადამიანის ცხოვრებაში ხდება წარმოუდგენელი და დაუჯერებელი ამბები შეიძლება უსმენდე ემოციასაც გამოხატავდი ასე დროს მაგრამ იმდენად წარმოუდგენლად გეჩვენება ამგვარი ფაქტები რომ ხრებს იჩეჩავ ვერ იჯერე აბა წარმოიდგინეთ ადამიანი კვდება მას კლინიკურად უდგენენ სიკვდილს საათები გადის მისი გარდაცვალებიდან ოჯახის წევრებს საავადმყოფოდან მიჰყავთ მარხავენ და ამის შემდეგ ხდება წარმოუდგენელი ამბები დღეს რასაც გიამბობთ სწორედ ამგვარ ფაქტზეა ეს ამბავი ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში მოხდა 45 წლის ქალბატონი ცოცხლად დამარხეს ეს ქალბატონი სიმსივნით იყო დაავადებული ხანგრძლივი მკურნალობის შემდეგ მისი პულსი შეჩერდა ექიმმა რომელიც მას მკურნალობდა გარკვეული დაკვირვების შემდეგ ის გარდაცვლილად გამოაცხადა მას მართლაც სიცოცხლის ნიშანწყალი არ ეთხოვდა პულსი არ ესინჯებოდა ყველა აპარატი აჩვენებდა რომ მისმა გულმა მუშაობა შეწყვიტა ტვინის სკანირებამაც იგივე აჩვენა მისმა ტვინმაც შეწყვიტა მუშაობა ოჯახის წევრებს მაშინვე ამცნეს ამ ტრაგიკული შემთხვევის შესახებ ექიმებმა ვერ შეძლეს მისი გადარჩენა მიუხედავად მათი მცდელობისა პაციენტს გული გაუჩერდა ოჯახის წევრები თვალცრემლიანი შეხვდნენ ამ ამბავს ყველასათვის ცნობილი იყო მისი დაავადების შესახებ მაგრამ ასე უცებ თუ დატოვებდა ქვეყნიერებას ამას არავინ ელოდა ქალიც აიყვანეს გარკვეული დრო ოჯახი სანძიმარს იღებდა ბოლოს დადგა დრო მიებარებინათ ის მიწისთვის ჭირის უფლებით სემლით ემშვიდობებოდნენ გარდაცვლილს გამოსამშვიდობებელი სიტყვაც ითქვა მესაფლავეებმა კუბო ასიეს და სამარეში ჩაუშეს სამარე არ იყო ღრმა მიწაც ფხვიერი იყო და მშრალი ოჯახის წევრები რამდენიმე წუთი გაჩერდნენ საფლავთან და ამის შემდეგ ყველამ დატოვა იქ ხაურობა სასაფლაოზე ქალბატონი საფლავთან ახლოს სხვა საფლავზე ოჯახი იმყოფებოდა უფროსები საფლავთან იდგნენ და საუბრობდნენ მათი ბავშვები კი იქვე თამაშობდნენ მათ სადღაც ახლომახლოდან კივილის და კაკუნის რიტმული ხმა შემოესმათ თითქოს ვიღაც რაღაცაზე ურთხამსო ხმა ყლუდის მოდა სასაფლაოს ტერიტორია საკმაო მანძილზე ვრცელდებოდა აქ ყველა ადამიანის დანახვა იყო შესაძლებელი ირგლიუ კი არავინ იყო ისეთი ვისაც შეიძლებოდა ასეთი ხმა გამოეცა ბავშვებმა მშობლებს გადასცეს ამ ფაქტის შესახებ დიდი დრო არ დასჭირვებიათ იმის გასარკვევად თუ საიდან მოდიოდა ხმა ხმა იქვე ახალ წაყრილ საფლავის სიღმიდან მოდიოდა დასარწმუნებლად მიაყურადეს და ყველა დარწმუნდა რომ მართლაც მიწის ქვეში დანისმოდა ეს ხმები ყველას შეაჟროლა ყველამ წარმოიდგინა რა ხდებოდა მიწის სიღმეში დარეკეს 911-ზე აუხსნეს სიტუაცია ადამიანებს ვინც ამ დროს საფლავზე იმყოფებოდა სავარაუდოდ სამარეში მყოფი ადამიანის დახმარება არ შეეძლოთ ან ვერ შეძლეს რა საკვირველია სამუშაო იარაღები თან არ ეკნებოდათ შიშველი ხელებით კი ალბათ ძნელი იქნებოდა ამ მასის მიწის ამოყვა ყოველ შემთხვევაში ისინი ამას არ ცდილან მიწა მაშველებს ხელუხლებელი დახვდათ სამაშველო ბრიგადა გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ მოვიდა მოსვლისთანავე თვით ხილველებმა აუხსნეს მდგომარეობა აუწყეს მათ რომ თავიდან ესმოდათ კივილის მაგვარი და რაღაცაზე კაკუნის ხმა შემდეგ კი შეწყდა მაშველებმა სასწრაფოდ დაიწყეს საფლავის ამოთხრა კუბომდე არ იყო დიდი სიღრმე ისინი რაც შეიძლება სწრაფად თხრიდნენ როგორც კი კუბოს თავამდე ჩავიდნენ ნიჩბები მიაგდეს და ხელი დაიწყეს მიწის გათავისუფლება სახურავს ხელი მყარად ჩააავლეს და გადახადეს კუბოში შუახნის ქალბატონი გაუძრევლად იწვა მას გატანჯული სახე ჰქონდა მაშველებმა პულსი გაუსინჯეს და ის კუდარი იყო ერთადერთი დამადასტურებელი იმისა რომ აქ მყოფ ადამიანებს ტყუილი არ უთქვამთ ის იყო რომ მიცვალებული ჯერ კიდევ თბილი იყო ეს კი ამტკიცებდა იმას რომ ქალი ცოცხლად დამარხეს კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში ის კუბოში მოსულიერდა და აზრზე მოვიდა ატეხა კივილი და დაიწყო კუბო სახურავზე ხელების და ფეხების დარტყმა მაშველების მოსვლამდე ის ან პანიკით გამოწვეული შიში დაიღუპა ან ჟანგბადის უქონლობით რომელიც დახურულ კუბოში მცირე რაოდენობით იქნებოდა ყველაფერი ეს რთული დასაჯერებელია მაგრამ ფაქტია ეს ამბავი რეალურად მოხდა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ აქ მოხდარი ოჯახმაც გაიგო მათ ექიმს მოსთხოვეს პასუხი მაგრამ ექიმმა მხოლოდ ორაზროვანი ხიმილი თუ პასუხა მათ რომ მათი ოჯახის წევრი კუდარი იყო მაშინ როდესაც დამარხეს და ეს ყველაფერი აბსურდია რადგან სხვა მტკიცებულებები არ არსებობდა გარდა ნაამბობებისა, რომელიც იმ ადამიანებმა მოყვა, ვინც საკუთარი თვალით იხილა ყველაფერი, ეს აქვე არც სასამართლომდე ამისულა. მაშველებმაც თითოს წყალი ჩაიგუბესო, არ დაადასტურეს რაც საკუთარი თვალით იხილეს. ასე მიჩუმად და ეს ამბავი, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც გავრცელდა და ჩვენამდეც მოაღწია. მეც წავაწყდი ინფორმაციას და შევეცადე თქვენ თვისაც გამეზიარებინა. დამეთანხმეთ ყველაფერი ხდება. ეს ამბავიც ერთი შეხედვით დაუჯერებელია თუმცა თუ კარგად დაუფიქრდებით წარმოუდგენელი ცარაფერია მაშინ
კლინიკური სიკვდილით ბევრი ადამიანი მიუჩნევიათ გარდაცვლილად და დაუმარხიათ კიდეც. ამას მაშინ გებულობენ ხოლმე როცა რაღაცის გამო ხელახლა მოთხრიდნენ საფლავს და საფლავში კი ზოგჯერ გადაბრუნებულ მდგომარეობაში ნახულობენ მიცვალებულებს, ზოგჯერ კი სიმცრისგან თითებ დაჭმულებს. დასკვნებით თქვენთვის მომინდვია, შეგიძლიათ დაიჯეროთ და შეგიძლიათ არა. დაწერეთ კომენტარებში რას ვფიქრობთ ამ ამბავზე და თუ მიიჩნევთ რომ საინტერესოდ გადმოგეცით ეს ერთობუცნაური ამბავი, დააწეკით ლაიკის ნიშანს. თუ არა და შეგიძლიათ დისლაიკის გააკეთოთ. მსგავს ამბავზე მაქვს კიდევ ინფორმაცია, როცა ცოცხლად დამარხეს ადამიანი და ის საბედნიეროდ გადარჩა. თუ ლაიკების საკმაო რაოდენობა იქნება, გავაკეთებ ამაზეც ვიდეოს და გადმოგცემთ რა მოხდა სინამდვილეში და როგორ გადარჩა ეს ადამიანი. გემშვიდობებით მომდევნო ვიდეომდე. ნახომდის.